regulación de empleo de más de 1.500 trabajadores en Daorge y la situación de ArcelorMittal obligan en Avilés a hablar de política industrial, a hablar de la falta de política industrial por parte del Gobierno central, por parte del Partido Socialista, que todavía a estas alturas, después de siete años, ha sido incapaz de aprobar un plan industrial para 2020 comprometido por el Gobierno y, por otra parte, la dejación también de política industrial por parte de la alternativa, teóricamente, que es el Partido Popular. Lo cierto es que coinciden también, como en otras políticas, en aquello de que la política industrial, la mejor política industrial, es la que no existe. Nosotros, al contrario, pensamos que la política industrial es esencial, que hay que tener sectores industriales importantes en los que se apliquen políticas también de creación de empleo, que hay que también favorecer que las empresas multinacionales como ArcelorMittal no se vayan con el pan y con la limosna, que com comprometan no solamente volumen de empleo, sino también comprometan compromisos territoriales, es decir, una serie de medidas de política industrial activa que en estos momentos el Partido Socialista ha renunciado a ellas, no ha aprobado todavía, como he dicho, el plan industrial para 2020 y el Partido Popular que se presenta como alternativa pues no dice nada, prácticamente no sabemos muy bien qué es lo que quiere que sea Asturias y qué es lo que quiere que sea la industria asturiana. Nosotros creemos que la industria asturiana es una parte muy importante de la reindustrialización del conjunto del país, que la siderurgia y la minería son parte muy importante del conjunto del sector económico e industrial de España y por tanto que tendrá que haber política industrial activa compromisos económicos y compromisos también políticos para evitar que las empresas multinacionales estén durante un tiempo únicamente cuando obtengan beneficios y cuando tengan dificultades pues desinviertan en un país como el nuestro. Y luego por otro lado también en esta campaña electoral hoy toca hablar de la gran olvidada de la crisis que es eh, que la crisis tiene rostro de mujer, lo tiene en Asturias, lo tiene a nivel del Estado. Y por tanto es imprescindible que se aplique realmente la igualdad salarial en las empresas y eso significa más inspección laboral. Es necesario también que haya políticas sociales que permitan a la mujer también incorporarse al mercado laboral y que se compartan las tareas en el hogar. Eso es muy importante y también que tiene que haber educación y formación para la igualdad en el seno de las escuelas. Todas esas medidas son imprescindibles. En esas medidas en España tenemos más leyes que realidad. Tenemos leyes muy igualitarias, pero la realidad es que las mujeres ganan un 20 o un 30% menos en las empresas y la realidad es que las mujeres tienen la mayor parte de la tarea del hogar, es decir, tienen un doble trabajo, el trabajo del hogar y el trabajo que realizan en las empresas. Creo que eso es muy importante y hay que volver a denunciar que la crisis tiene rostro de mujer y que no se puede discriminar aún más a la mujer ante la crisis.